Hamilton est connu pour concevoir et fabriquer de beaux modèles de Philwatch à des prix assez compétitifs. Sortir un modèle de Philwatch qui soit suffisamment éloigné des modèles précédents, mais qui conserve l'âme de ce qu'est une Philwatch est toujours un exercice hyper délicat. La Kake Field King a été réalisée dans cette optique. Elle dispose des caractéristiques clés d'une Philwatch, un cadran lisible, avec de larges index, un verre saphir et un boîtier solide en acier inoxydable, mais également un ensemble de raffinements qui augmentent la polyvalence de cette montre. Mais la finale, est-ce toujours une Philwatch Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Focus, dans lequel je vais vous présenter la Kake Field King couleur champagne, une magnifique montre automatique à fond transparent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines publications, je vous prépare quelques belles surprises. Alors quelques mots sur Hamilton, cette vieille maison horlogère fondée en Pennsylvanie à Lancaster en 1874 sous le nom d'Adams Perry Watch avant de devenir Hamilton Watch en 1892. Cette entreprise qui à l'origine fabriquait des montres de poche a grandi grâce au développement des chemins de fer. Vers 1923, plus de la moitié de la production des Hamilton équipait des employés des chemins de fer qui avaient besoin d'avoir une vision exacte du temps. Et c'est fort de cette expérience qu'en 1935, Hamilton développa des montres militaires pour le compte du département d'état américain. Pendant la seconde guerre mondiale, de nombreuses montres de poignées embarquant le mouvement 987A furent produites pour équiper les soldats de l'armée américaine, mais également ses alliés. Les premières Field Watch de chez Hamilton étaient nées. Aujourd'hui, Hamilton fait partie du groupe Swatch, mais pour notre plus grand plaisir, produit toujours de beaux et nouveaux modèles de Field Watch. Il reconnut que le packaging des Hamilton est plutôt soigné. Ce dernier, pour cette Kaki Field King, ne déroge pas à cette règle. Le tout est livré dans une boîte en carton plutôt sécurisante pour la livraison de la montre avec en son sein une boîte en faux bois mais plutôt au look sympa, elle-même contenant la King, la notice d'utilisation, le livret et la carte de garantie. C'est bien, parce que la protection est d'un très bon niveau et parce que s'il s'agit d'offrir cette montre, l'ensemble ne fait pas matériel au rabais. Le modèle Kaki Field est une référence dans les Field Watch. Et avec cette Kim, je voulais une montre dont l'ADN ne puisse nier ce à quoi elle était destinée, mais également une montre qui soit légèrement en rupture avec les modèles phares pour avoir une montre qui soit un peu différente. J'ai longuement hésité avec la version cadran noir, le problème c'est que si je m'écoutais, en première intention je ne prendrais que des montres à cadran noir. C'est pour cela que j'ai opté pour la version champagne et c'est sans regret, car fonction de la quantité ou la source de lumière, cette dernière réagit avec de nombreuses variations. Pour terminer, ce qui m'a également attiré sur ce modèle, c'est le mix des parties brossées et polymiroir qui donne à cette montre un effet statutaire. On verra cela plus tard, mais cette polyvalence est un peu sa faiblesse. Alors cette Hamilton Kaki Field King est disponible au prix de 725 euros. Pas de mauvaise surprise, vous n'aurez pas à vous acquitter de frais de transport ou de taxes additionnelles. La dimension du boîtier est de 40 mm, avec un corne à corne mesuré à 49,2 mm. Son épaisseur est de 11,4 mm, ce n'est pas très fin. Hein. Et la largeur de bracelet a une dimension de 20 mm. Alors ça c'est parfait, car si on veut remplacer le bracelet cuir par un atout, c'est aisé. La King est légère, avec le bracelet cuir elle ne pèse que 71 g. Sa résistance à l'eau est seulement de 5 ATM. Alors c'est surprenant pour une Watch. Vous connaissez ma prudence. Avec 5 ATM, je fais toujours très attention avec l'eau. Son mouvement automatique est un H40 avec une réserve de marche de 80 heures. Le cadran est protégé par un verre saphir alors que le fond de boîte est protégé par un simple verre minéral. Quand j'observe la Kaki Field King, j'ai plus l'impression d'avoir une montre à billes un peu robuste qu'une Field Watch. Alors déjà, c'est très certainement dû au cadran avec la couleur champagne soleillée et pour partie guilloché et sa lunette qui a reçu un poly miroir. Même si elle fait son poids, qu'on sait que son boîtier est en 316L, que son verre est un verre saphir, on se dit peut-être à tort comment faire pour ne pas la rayer. Et c'est là toute la schizophrénie. Une Field Watch qui a autant dérivé sur un look habillé est encore une Field Watch. Par certains côtés, la King me fait penser à la Seiko Alpiniste. En toute transparence, j'ai toujours eu du mal à considérer la Prospex en tant que Field Watch. J'adore l'Alpiniste, je la trouve incroyable, mais pour moi elle est trop habillée pour être dans cette catégorie. Alors effectivement, c'est sûrement un biais de perception, car ma vision d'une Field Watch est plus celle qui se rapproche de la montre militaire qui se veut simple, visible, sans polymiroir, au risque d'être repéré par un sniper, un stop seconde et enfin des index heures en chiffre arabe complétés des nombres en 24 heures. Côté robustesse, le boîtier de la King est réalisé en acier 316L. Il est majoritairement brossé, seule la lunette et la couronne sont polies. Le cadran de cette version de King est champagne. Cela facilite la lecture des heures imprimées en noir avec de larges inscriptions. Ces dernières sont également complétées en plus petit avec la valeur 24 heures. C'est une référence militaire. 
car on ne donne pas l'heure avec l'indication poste ou en T. À la radio, quand on donne une indication comprise entre 1 et 12 heures, il s'agit du matin. Et au-delà, à partir de 13 heures, c'est forcément l'après-midi. Il ne peut y avoir de confusion. Le cadran est globalement soleillé, coupé d'un anneau qui a été guilloché au niveau des index. C'est très réussi et cela permet de rompre la monotonie du cadran. A noter, dans sa version cadran noir, cet effet est plus difficile à percevoir. Le cadran dispose d'un guichet jour-date en forme de T positionné aux 12 heures. Le rio est en acier brossé. Sur le chemin de fer imprimé en noir, il y a au niveau des heures les minutes imprimées en très petit, complétées d'un petit point de superluminova. Globalement, ce cadran est très lisible. On peut juste regretter la place prise par le guichet jour-date qui a pris la place entière du 12 heures et a également rogné sur les inscriptions 11 et 11 heures. Sous l'inscription 24 heures, on retrouve le nom de la marque Hamilton et au-dessus des 6 heures, l'inscription Kaki automatique. Les aiguilles de la Kaki Filking sont entre le format glaive et la seringue. Elles sont en métal rempli de super luminova, alors que les aiguilles des secondes est fine et très longue. Elle est équilibrée par un lollipop et se termine par une pointe de super luminova. Côté aiguille, cette King est dans la lignée des autres Kakefield. C'est joli, clair et lisible. Comme vous pouvez le voir, cette montre n'aime pas le noir. Alors certes, ce n'est pas une montre de plongée, mais sur le terrain, on a envie de lire l'heure sans être contraint d'allumer une lampe torche. C'est un peu décevant sur cet aspect. Au poignet, la KFK est élégante. Les 40 mm, avec la protection de la couronne, ne donnent pas le sentiment de porter un tank. Et cela même, sur mon poignet 17 cm, le rendu est bon. A la lumière, comme en plein soleil, le cadran de cette montre est hyper lisible. Le bracelet cuir est confortable. Par contre, il a tendance à donner chaud et il marque rapidement la transpiration. Son fermoir est une boucle ardillon avec un crochet assez large. Il est brossé avec l'inscription Hamilton finement gravée dessus. Côté accord avec les vêtements, en dehors des vêtements de sport qui jureraient avec son look, elle est un peu tout terrain. Il peut se porter avec des tenues décontractées jusqu'au costume chemise blanche. Sur la couronne de cette montre en relief, on retrouve le H de Hamilton. Le diamètre de cette dernière est de 5,8 mm. C'est à mon goût un peu petit, d'autant plus que les protèges couronnes ne facilitent pas la prise. Avec 5 ATM, sans surprise, cette couronne n'est pas vissée. En position neutre, il est possible de remonter manuellement la montre. A la première position, la tige de remontoir permet de régler la date en tournant la couronne dans le sens horaire et de régler le jour dans le sens anti-horaire. C'est simple d'utilisation. Seconde position, la tige de remontoir permet de régler les heures et minutes. L'aiguille des secondes se stoppe si la tige de remontoir est complètement tirée. Cela permet de synchroniser des montres à la même heure. Le fond de boîte est transparent et permet de visualiser le mouvement H40. On peut ainsi voir le rotor qui a été ajouré pour améliorer notre vision du calibre, et sur lequel a été gravé le nom de la marque et le logo H. Il semblerait que le calibre H40 soit basé sur le mouvement ETA 2834-2. Il possède 25 polyrubis et du coup sa fréquence aurait été abaissée pour avoir 21 600 alternances par heure, soit 3 Hz. Et ainsi offrir une réserve de marche de 80 heures, soit 3 jours et 8 heures. Autre inscription au dos de la montre, la résistance 5 ATM, la référence du modèle et l'inscription SwissMed. J'ai vérifié le mouvement au time grapher, à plat ça dérive et de moins 3 secondes par jour avec des erreurs de battement de 0,1 millisecondes. Et positionné sur la tranche, la dérive passe à moins 5 secondes par jour avec 0,6 millisecondes d'erreur de battement. Étant donné le prix de cette montre, c'est acceptable. Mon avis sur cette montre dont le budget a beaucoup évolué à la hausse, juste pour la remarque, certains l'ont acquise à 350 dollars US alors qu'en 2023, elle est disponible à 725 euros. C'est un x2. Alors cette montre est belle, robuste à l'usage et confortable. La réserve de marche est de 80 heures, c'est vraiment pratique. Cela permet de ne pas avoir à remettre la date et le jour si vous reprenez votre garde de temps après l'avoir posé trois jours complets. En dehors, dans l'obscurité, elle est très lisible. Pour moi, il n'y a que trois points négatifs. D'une part, même si je l'aime, le cadran champagne n'est pas à l'identique de celui exposé sur le site web. La couleur et le rendu ne sont pas les mêmes. Second point, et là c'est clairement de ma faute, à mon goût, ce n'est pas une field watch. Elle est trop habillée pour être dans cette catégorie, même si je dois admettre après l'avoir porté plusieurs jours, elle est très robuste. Et dernier point, les 5 ATM, c'est trop bas pour une Watch. Les autres Kakifield proposent une résistance de 10 ATM et là c'est beaucoup mieux. Pour conclure la rue de cette Hamilton Kakifield King avec son coût inférieur au seuil psychologique des 1000 euros, je trouve que la qualité est bonne. À l'usage, elle est robuste et assez élégante. Si cela était à refaire, j'opterais quand même pour la version champagne. 
même si la version noire et notamment la version bracelet acier est très belle. Chez Hamilton, il y a pléthore de khaki field, à des prix contenus et vous trouverez très certainement votre bonheur. Je vais conserver cette montre car j'ai plaisir à la porter, mais pour un autre usage que celui auquel je la prédestine. Je suis vraiment intrigué de savoir comment ce modèle va vieillir. Cette revue se termine, merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau Focus, j'espère que vous avez apprécié la revue de cette King. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous aussi vous trouvez que cette Hamilton n'est pas tout à fait une Feel Watch et pourquoi. Merci également de m'indiquer selon vous quelle est la meilleure Feel Watch de tous les temps. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye